যাচ্ছি আমরা মেইন জায়গাটা টাউস বলে হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনার সবাই কেমন আছেন আশা করি খুব ভালো আছেন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টু নিউ ব্লগ আর চ্যানেলের নতুন দর্শক বন্ধুদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই প্রথমেই বলি বেশ কিছুদিন হলো ব্লগ আমি দিতে পারিনি তবে আজকে যে ব্লগটা শুরু করেছি এই ব্লগটা দেখে অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন আর এটা তো দেখা দেখা মনে হচ্ছে একদমই তাই ওই পুজোর আগে ঠিক এই ব্লগটা আমি শেয়ার করেছিলাম যে কোথাও একটা বেড়াতে যাচ্ছি বলে পুজো ছুটির আগে পুজো ছুটির মধ্যে অনেকেই তো অনেক অনেক জায়গাতে বেড়াতে যেতাম আমরা ছোটবেলাতে পুজো ছুটি পড়লে তো সেইরম প্ল্যান মতোই এবছর পুজোর আগে তিনজনে গুটি গুটি পায়ে গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়েছিলাম বেশ অনেকটা পথ ড্রাইভ করে যেতে হয়েছিল প্রায় ধরুন ওই নয় থেকে দশ ঘন্টা আর মাঝখানে ব্রেক টেক নিয়ে ওই প্রায় বারো ঘন্টার মতো গিয়ে পৌঁছেছিলাম নিউ মেক্সিকোতে আর নিউ মেক্সিকোরই কিছু কিছু জায়গা বেড়াবার জন্য গিয়েছিলাম আর তার সঙ্গে গিয়েছিলাম একটা দারুণ জিনিস দেখতে তো যাই হোক যাতে আপনাদের একটু হলেও মনে পড়ে সেজন্য আমি এই ব্লগটাই শেয়ার করেছিলাম যে আমরা ব্যাগটা গুছিয়ে আর ওই ন থেকে বারো ঘন্টার জার্নি গাড়িতে করে গিয়ে হোটেলে পৌঁছিয়েছিলাম বেশ অনেকটা রাত্রে আর রাত্রি বলাও যায় না পুরোপুরি প্রায় মাঝ রাত্রি ওই দুটো আড়াইটার সময় মতো পৌঁছেছিলাম আর আজ এখন সকাল হয়ে গেছে চলুন তবে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আর একদম দেরি না করে গ্যাস স্টেশনেই দাঁড়িয়েছি আমরা ভেবেছিলাম বেরোবো মোটামুটি দশটার মধ্যে তবে একটু তো দেরি হয় খুব একটা বেশি কিছু বেড়ানোর নেই মানে খুব দূরে যাওয়ার নেই তা সেজন্য অতটা প্রেশার নেই চলুন তবে দিক ততক্ষণ গাড়িতে তেলটা নিয়ে নিক আর এই দেখুন এই গ্যাস স্টেশনের পাশে এরকম কি সুন্দর সুন্দর সব গাছ হয়ে আছে আর গাছে দেখুন কি লাল লাল যেন ফলও ধরে আছে এই দেখুন কি ফল কে জানে একটা পাখি তো এসে বসছে না খাবার জন্য এই নিয়ে আমরা জানেন দু থেকে তিনবার মতো এই নিউ মেক্সিকোতে চলে এসেছি তার মধ্যে স্যান্টা ফে স্যান্টা রোজা এই শহরগুলোই সব একই রকম ধাঁচার তৈরি হলো ওই গাছটা তুলতে গিয়েছিলাম গাছে কিরকম একটা অদ্ভুত টাইপের ফল হয়েছে কারণ আমেরিকার এই একমাত্র নিউ মেক্সিকো এই রাজ্যটাতে আসলেই ওই মোটামুটি সব বাড়িগুলো মাটির বাড়ির ধাঁচাতে তৈরি দেখতে পাওয়া যায় এই দেখুন যা দেখতে পাওয়া যাবে সবই মনে হবে মাটি দিয়ে তৈরি বুঝি মাটির বাড়ি আসলে হয়তো তাই নয় ওই ওই সিমেন্ট দিয়ে বা কংক্রিটেরই করা বা কাঠেরই করা কিন্তু রংটা ওই রকম মাটি মাটি করে তৈরি প্রথম যে বছর এসেছিলাম নিউ মেক্সিকোতে সে ভারী অবাক হয়েছিলাম শহরে ঢুকেই ভাবলাম বাবা এখনকার দিনেও এরকম মাটি মাটি বাড়ি দেখা যায় কিন্তু ও মা যখন হাত দিয়ে দেখছি দেখে তখন বোঝা যাচ্ছে এ তো মোটেও মাটির বাড়ি নয় সিমেন্টেরই বাড়ি কিন্তু রং করা আছে ওই রকম মাটি মাটি ধাঁচার আসলে স্যান্টা ফে এবং আশেপাশের অঞ্চলের পুয়েবলো বাসিন্দারা ওই হাজার বছর আগে সূর্যতে শুকনো মাটির যেসব ইট হয় সেই দিয়ে বাড়ি বানাতো ওই চলুন পুয়েবলো বলে যে জায়গাটা বলছি সেখানেই নিয়ে যাব আপনাদের রাস্তায় খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছু করতে করতে আসছি আর এখন মোটামুটি অনেকটাই বাজে কিন্তু এই রাস্তাটা যেই রাস্তাটা যাচ্ছি আমরা মেইন জায়গাটা টাউস বলে সেই শহরটায় যাওয়ার যে রাস্তাটা সেটা এত বেশি সিনি দেখতে দেখতে তো আসছেনি আপনারা কিন্তু এই জায়গাটা দেখুন কি সুন্দর একটা ছোট্ট নদীর মতো চলে যাচ্ছে খুব 
বেশি না হলো আসলে কাল থেকে জার্নি করছি তো ওই ধরুন কালকে তো বললামই যে বারো ঘন্টা জার্নি করেছি একেবারে টানা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তারপরে ওই কাটা সার্ভিস করতে করতে একটু একটু দাঁড়াতে দাঁড়াতে মোটামুটি হোটেলে এসে পৌঁছেছিলাম রাতে দুটো আড়াইটে আর তারপরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার সকালে উঠেই বেরোলাম আর বেরোতে বেরোতে প্রায় দশটাই বেজেছিল আর তারপর তো এই সুন্দর একটা জায়গায় আসলাম অবশ্য রাস্তাটাও নাকি খুব সুন্দর ছিল তবে মাঝখানে আমি একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেই জন্য আর আপনাদের দেখাতে পারিনি কিন্তু এইখানটা এসে দেখতে পাচ্ছি যে অপূর্ব ফলের কালার এসেছে নিউ মেক্সিকোতে খুব সুন্দর ফল হয় কিন্তু সমস্ত গাছের পাতাগুলো এরম হলুদ হলুদ কালারের ফল হয় আসলে আমেরিকার এক একটা রাজ্যে যখন ফল হয় তখন এক এক রকম কালার হয় মানে ওই কলোরাডো সাইড তারপর নিউ মেক্সিকো এই সমস্ত রাজ্যগুলোতে ফল কালার মানে এই গাছের পাতাগুলো এরকম সুন্দর হলুদ হলুদ হয়ে যায় আবার নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি ওই সাইডে যখন ছিলাম ওইখানে তো দেখতাম আবার সব ধরনের কালার হয় জানেন লাল হলুদ সবুজ ব্রাউন প্রায় যে কটা ফল কালার সেগুলো সবই থাকে এই নদীটাতে মনে হয় মাছ টাছ কিছু পাওয়া যায় কারণ ওই ভদ্রলোককে সামনে দেখছি উনি অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম যে আসার পর থেকেই মাছ ধরা ছিপ নিয়ে বসে আছেন মাছ তো ধরছিলেন তার মানে আর ওই দিকে জানেন একটা কায়াকও রাখা ছিল কি অপূর্ব সৌন্দর্যের সিনারিটা লাগছে না এই সামনে থেকে দেখছি আরও বুঝতে পারছি আর এই দেখুন ফলের পাতাগুলো এখন অল্প অল্প রং ধরেছে ওই যে বললাম পুজোর আগেটাতে গেছিলাম তো সাধারণত আমেরিকার একদম ওপর দিক থেকে ফল কালার হতে হতে নিচের দিকে আসে টেক্সাস তো একদম নিচের দিকে টেক্সাসের সবার শেষে আসে আর এই ওপরের দিকগুলোতে এখন আস্তে আস্তে হালকা হালকা এরকম কালার ধরতে শুরু করেছে ওই পুজোর পর বা পুজোর সময়টাতে একদম দারুণভাবে এখানে ফল চলে আসে চলুন এইবার এই নদী টদীর দেখা হয়ে গেছে এবার আমরা যাই আর একটু এগিয়ে So they just opened the visitor center now. We just went inside. We got some maps for the Gorge Bridge Junction. We have to go towards Taos and then we'll be heading to the Gorge Bridge. It is around 30 minutes drive from here. So the phone tower is not there at this point. This is the Gorge Bridge. We are going to that place. Lot of activities people normally do. Hikings and all. Okay, let's go around. So we just reached the Taos Visitor Center. After this we'll be going to Taos Pueblo. So the visitor center is again here it's closed as we can see Saturday and Sunday it is closed it's open from Tuesday to Friday yeah there's a lot of maps with a lot of information from visitor center we have the Taos maps the festi festivals these are the fall festivals so let's collect for some Bullet. Items. Bullet. So what the, do you want to All work? the cultural things are there. Magazines this for the one? tribals. Yeah. Okay, take it. Because this is a book. The yeah. fooding, fooding, yeah. fooding cuisine. And Ron took one adventure guide. And also we can take this. Look, look, look. It's a pilot. Pilot. Take a pilot one. Pilot one. হ্যাঁ আর ঘুঘু পাখিকে দেখেছেন তো যত রাজ্যের ওখানে বই ছিল সবগুলোই বোধ হয় নিয়ে নিয়েছে কিন্তু এই বইগুলোর এইটুকুই হচ্ছে গিয়ে ওর কাছে আয়ু এরপর গাড়িতে যেই তুলে দেবে রেখে দিল এক পাশে ব্যাস তারপরে আরও কিছুই মনে থাকবে না যে আদেও বই নিয়েছিল কি নেয়নি তার কোনো খোঁজই থাকবে না ওই হজুক আর কি যখন যেটা বাই ওঠে উঠলো বাই তো কটক যাই বই পাওয়া যাচ্ছে নি নিতেই হবে আবার দেখলেন পাইলট পাইলটের বই সমস্ত বইগুলোই বোধ হয় একটা একটা করে নিয়ে নিয়েছে যাই হোক এবার মেন যে জায়গাতে যাচ্ছিলাম 
ওই যে তখন বললাম যে কাঁচা মাটি দিয়ে ইট তৈরি করে বাড়ি তৈরি করা হতো সেই রকমই একটা ছোট্ট গ্রামে নিয়ে যাই চলুন পুরনো দিনের ইতিহাস ভূগোল ঘেটে কোন প্রজাতি বা কোন সভ্যতা খুঁজে পেয়ে দেখতে কি অদ্ভুত ভালো লাগে তাই না দেখুন এই যে একটা গ্রামে এসেছি পুরো সমস্ত বাড়ি কিন্তু মাটি দিয়ে তৈরি আমরা দেখে প্রথমে একটুখানি অবাকই হচ্ছিলাম আসলে এখানে এই পর্যটকদের জন্য বলতে গেলে সংরক্ষণ করেই রাখা আছে তবে চলুন এই বাড়িগুলোর ভেতরে কি আছে সেগুলো একদমই জানা নেই তবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাতের কাজ এগুলো সব পাখির পালক দিয়ে ট্রাইবালদের হাতের কাজ করে করে কি সুন্দর ঝোলানো না জানি ভেতরে আরো কত সুন্দর না জিনিসপত্র আছে চলুন তবে ভেতরটাই ঢুকে দেখি আগে এই সমস্ত জিনিস যেমনি হাতের কাজ তেমনি আবার জানা যায় যে যারা এখানে বসবাস করতেন তাদের তখন দৈনন্দিন জীবনে এই সমস্ত জিনিসের আবার ব্যবহারও ছিল কিছু কিছু জিনিস দেখুন তীর ধনুক তারপরে আরও কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে যেগুলো দিয়ে হয়তো ওরা শিকার টিকার করে খেত তারপর এরকম ঘরার মতো জিনিসগুলো ওই সবে হয়তো জল টলও রাখত ওই সমস্ত জিনিসই হয়তো তাদের কোনো না কোনো কাজে ব্যবহৃত হতো এই যে এই শহরটাতে ঢুকলাম তখন ওইখানে ওই বোর্ডটায় দেখলেন না নাম লেখা আছে টাউস বলে তো ওই স্যান্টাফের মতোই টাউসও একটা শহর আর সেই শহরের মধ্যেই এই বাড়িগুলোকে বলে হচ্ছে পুয়েবলো আর পুয়েবলো কথাটার অর্থই হচ্ছে গিয়ে বাড়ি আর এই বাড়িগুলো ওই যে বললাম মাটির এক ধরনের ইট দিয়ে যে এই মাটিটা সূর্যর তাপে শুকনো হতো আর হাজার বছর ধরে এই বাড়িগুলো ব্যবহৃত হয়েছে আর এই সমস্ত বাড়িগুলোতে পুয়েবলিয়ান প্রজাতির মানুষদের আগে আগে বসবাস ছিল তাদেরই কিছু বংশধরকে এখনো এই বাড়িগুলোতে দেখা যায় আর এই জায়গাটাও হচ্ছে সংরক্ষিত জায়গা যেটা বললামই আমি প্রথমে যে সংরক্ষণ করেই রাখা হয়েছে এমনকি তখনকার দিনের যে ধর্মীয় স্থান ওই যে চার্চ তারপরে ওদের ব্যবসা বাণিজ্য জায়গা কবস্থান সমস্ত কিছুকেই ওই সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে এমনকি তখনকার দিনে দেখুন বাড়িগুলো কি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে দোতলা তিনতলা বাড়ি কিন্তু সবই ওই মাটি দিয়ে তৈরি ওই রকম মাটির টাইপের দেখতে আসলে আমি এখন ছোট্ট একটা গ্রামের মতোই দেখতে পাচ্ছি বলে গ্রাম বলেই বলছি কিন্তু আসলে এটা ছিল একটা অনেক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে একটা বড় শহর বা এই জলাশয়টা কি সুন্দর দেখুন আসুন একটু জলের আওয়াজ শুনুন এই জায়গাটাতে আসতে আমাদের তিস্তা নদীর কথা মনে পড়ে গেল আমাদের তিস্তা নদীর ওপরেও তো কত এরকম পাথুরে পাথুরে জায়গা আছে যেখানে বসে বসে দিব্যি কোটা একটা দিন প্রায় কাটিয়ে দেওয়া যায় চলুন এবার ওই জলাশয়টা পেরিয়ে এই দিকটাতে এসেছি হারিয়ে যেতে বসেছে অথবা বিলুপ্ত প্রায় কোনো জিনিস বা প্রজাতি বা কোনো পশু পাখি এই সমস্ত কিছু দেখতে বেশ ভালোই লাগে আর ওই যেসব কিছু জানছি তার মধ্যে এই যে এখানে গোল গোল ডোম শেপের যেই উঁচু উঁচু মন্দিরের মতো আছে না ছোট ছোট এগুলোকে ওভেন বলছে মানে হয়তো তখনকার দিনে মানুষ এগুলোর ভেতরেই কিছু রান্না টান্না বা কিছু ওই সব কাজ করত আর ওইরকম ডোম শেপের ওভেন দেখুন বেশ প্রতিটা বাড়ির সামনে সামনে একটা দুটো করে গড়া আছে ভালোই লাগছে কিন্তু দেখতে মানে ওই মোটামুটি মাটির ইগলু হলে যেমনি দেখতে লাগবে সেই রম লাগছে তাই না বলুন 
চলুন এবার এই পাটটা দেখা হয়ে গেছে এবার ওই পারে যেই একদম রাজ প্রাসাদের মতো বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি ওই বাড়িটির সামনে যাই আসলে ওই বাড়িটিতে ঢোকার সেরম ভাবে নিয়ম নেই কিন্তু ওই সামনে থেকেই যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখব আর একটা দুটো যে দরজার মতো খোলা আছে সেই দরজা ভেতর দিয়ে ঢুকলেও ওই ওই রম যে প্রথম বাড়িটাতে যে ঢুকলাম ওই বাড়িটাতে যে দেখতে পেলেন যে ওদের হাতের কাজ সমস্ত কিছু করে রাখা আছে সে রমই এইখানেরও সেই সমস্ত যে সব বাড়িগুলো খোলা আছে সেই সমস্ত বাড়ির ভেতরেই ওই রকম অল্প বিস্তর ওদের হাতের কাজ ওই পুয়েবলিয়ান প্রজাতির হাতের কাজ সমস্ত শিল্পকার্য সব বিক্রি করছে বেশ মোটামুটি দামের মধ্যেই তবে খুব একটা কিছু সেরকম কিনিনি কারণ ইচ্ছে আছে যে যদি সময় হয় তাহলে ফেরার সময় ওই স্যান্তাফে মার্কেটটা হয়ে ঘুরে যাব এবার চলুন তবে ওই গ্রামটা ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি মোটামুটি ওইটুকুর মধ্যেই যেটুকু ঘর বাড়ি যা অবশিষ্ট আছে আর যা ওদের শিল্পকার্য সহ হাতের কাজ আছে সমস্ত কিছুই দেখা হয়ে গেছে এবার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওই যাবার সময় এই জায়গাটা দেখেছিলাম দেখে কি আর মনকে আটকাতে পাচ্ছিলাম না শুধু ভাবছিলাম কখন ফিরবো আর এই ফুলের গাছগুলো সামনে একটু দাঁড়াবো কি সুন্দর না দেখুন ওই পেরিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়েছিল অদ্ভুত সুন্দর ওই বেগুনি বেগুনি আর হলুদ হলুদ ফুলের কম্বিনেশন হয়ে আছে এখানে দেখেছি রাস্তাঘাটে কি সুন্দর এরকম নানা ধরনের বুনো ফুল ফুটে থাকে আর দূর থেকে দেখতেও কি অপূর্ব লাগে সব সময় তো আর সব জায়গায় দাঁড়ানোর নিয়ম নেই কিন্তু যেগুলো এরকম শহরতলি সেইখানে ওই শোল্ডারগুলোতে একটুখানি গাড়ি থামিয়ে আবার দাঁড়ানো যায় আবার সব সময় সেটাও যায় না কখনো আবার পুলিশ এসেও ধরতে পারে সেই জন্যই এইখানটা একটুখানি দাঁড়াতে পারলাম বলে সেই জন্য একটুখানি দাঁড়িয়ে নিলাম আর এই ফুলগুলো দেখে যেন কি ভালো লাগছে এবার এই দেখুন টাউজের ওই শহরটার মধ্যে আর কি মানে এই শহরটার নাম হচ্ছে টাউজ আর ওই যেখানটায় গিয়েছিলাম ওইখানটা তো দেখলেনি ওই সাইনবোর্ডটায় লেখা আছে যে টাউজ পুয়েবলো তো এই টাউজ শহরটার মধ্যেই এইটা একটা বাজার এলাকা দেখছেন ওই যে বললাম মাটির মাটির মতো দেখতে সমস্ত কিছু দেখুন দোকান পাট বাজার মার্কেট এমনকি এই যে যেটার ভেতরে ঢুকছি মিউজিয়াম তারপরে গিয়ে আর্ট গ্যালারি যে কোনো খাবার রেস্টুরেন্ট সবই ওইরম মাটি মাটি দেখতে তবে আশ্চর্যজনকভাবে এদের হাতের কাজ কিন্তু অতুলনীয় এই যে মিউজিয়ামটার মধ্যে ঢুকেছিলাম এখানে যে কি চমৎকার চমৎকার সব আঁকা আছে না মানে এত মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে এগুলো হাতে আঁকা ওই নিচে আর্টিস্টের নাম আর বিক্রি হচ্ছে ওগুলো কত দাম সেটার লেখা আছে আসলে ক্যামেরাতে আপনাদের সেভাবে দেখাতে পারলাম না কারণ ফটো বা ভিডিও তুললে কিছু আবার যদি বলেন সেই জন্য আর তুলিনি এই বাইরে থেকেই কাঁচের ওপর দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতেই নিশ্চয়ই দেখে আশা করি বুঝতে পারবেন আপনারা এইগুলোই কিন্তু হাতে আঁকা সমস্ত ছবি ভেতরে যা বিক্রি হচ্ছে ওই পনেরোশো ডলার কোনোটার আবার আশি ডলার কোনোটা দুশো পঞ্চাশ ডলার এরকম দাম দামটা একটু বেশি কিন্তু যদি এরম একটা ছবি বাড়ির কোনো কর্নারে বা কোনো দেওয়ালে আটকে রাখা যায় তাহলে সেই জায়গাটার রূপই বদলে যায় আর সারাক্ষণ মনে হবে ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকি তাকিয়ে থাকি এত সুন্দর আঁকা আর এবার দেখুন এই টাউজ বাজারেরই একটা সুভেনিয়ার শপে ঢুকেছি এবার আর এই যে আমার হাতে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আর কিছু না এগুলো হচ্ছে গিয়ে ললিপপ কিন্তু ললিপপগুলো আবার জানেন নানা রকমের পোকা মাকড় দিয়ে তৈরি আসলে আমেরিকাতে আসার পরে এরকম অনেক জায়গায় ঘুরতে বেড়াতে গিয়ে এরম সুভেনিয়ার শপে এই জিনিসগুলো দেখতে পেতাম কোনো ললিপপ তার ভেতরে নাকি পোকা মানে এই পোকাগুলো খায় এমনভাবে প্রসেস করে তৈরি অ্যাকচুয়ালি ললিপপগুলো ওই এক ধরনের সুগার সিরাপ দিয়ে তৈরি আর ভেতরে ওই পোকাগুলো দেখতে পেলেন না কাঁকড়া বিছে টিছে সমস্ত কিছু ফরিং ওই পোকাগুলোকে এক ধরনের প্রসেস করে একদম শক্ত করে ফেলা হয় যেটা নাকি খেতে খুব ক্রাঞ্চি কিন্তু একদমই পয়জেনে আস না তবে মাঝে মাঝে রন ললিপপ ললিপপ দেখে দৌড়িয়ে যায় কিন্তু যখনই ভেতরে ওরকম পোকামাকড় দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে আসে তো যাকে এই দেখুন এই সুভেনিয়ার শপটাতে অনেক কিছু জিনিস আছে তার মধ্যে আমার হাতে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার ভারী মজার লেগেছিল এটা হচ্ছে শর্টসের গ্লাস কিন্তু বিকিনি পরা কি কিউট না দেখতে শর্টসের গ্লাসটা
এক দোকান ভর্তি এত কিছু জিনিস আছে সবই যেন দেখে মনে হচ্ছে একটা একটা করে নিয়ে নি বিশেষ করে এই উইন চাইমগুলো উইন চাইমের প্রতি প্রেম সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে যখন ওই ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়ি সেই সময় উইন চাইম কি জিনিস বা বাজারে উইন চাইম ব্যাপারটা নতুন আসে আর তারপর থেকেই সেই বন্ধুরা সবাই মিলে যেন উইন চাইম একটা কিনলাম হিরম একটা উইন চাইম দেখেছি তখন তো সেই লাইলনের সুতোর মধ্যে নানা রকম কাঁচের ডিজাইন ওয়ালা উইন চাইম পাওয়া যেত তারপর দিন গেছে গড়িয়ে কত ধরনের কত মেটালের কত শেপের উইন চাইম দেখতে পাওয়া যায় এখন বাজারে আর এই আমেরিকাতে আসার পরে পরে তো আরও কত ধরনেরই না যেন দেখতে পাই যা গেই দেখুন বাজারটা ফেলে চলে যাব চলে যাব এই সময় খুব খিদে পাচ্ছিল ওই জন্য এই চকলেটটার দোকানে ঢুকে গেছি কত ধরনের চকলেট দেখেছেন আসলে খুব একটা চকলেট খাওয়ার এই দুপুর বেলায় মোটেও ইচ্ছে ছিল না কিন্তু ওই আর কি কোনো রেস্টুরেন্ট সেভাবে খোলা পাচ্ছি না দেখে এই চকলেটের দোকানটা দেখেই ঢুকে পড়েছি আর এইখানে একজন ভদ্রমিলাকে দেখতে পাচ্ছেন ইনি সমস্ত চকলেট ওইখানে বানিয়ে বানিয়ে রাখছেন কি সুন্দর পদ্ধতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কিছুক্ষণ যে কি সুন্দর করে বানাচ্ছেন এই দেখুন আমাদেরকে আবার কয়েকটা চকলেট ফ্রিতেও দিয়ে দিয়েছেন এদেশে অনেক সময় দেখেছি এরকম ফ্রিতে দেওয়ার চলটা বেশ ভালোই আছে বিশেষত তো আবার সঙ্গে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই তবে এই ভর দুপুরে লাঞ্চের টাইমে তো আর চকলেটকে পেট ভরবে না যাই চলুন অন্য কিছু একটু খাই এ রন পিজা পিজা বলছে তাহলে পিজার দোকানই না হয় খুঁজে দেখি তবে পিজা টিজা খাওয়ার পরে আর ওই পুয়েবলোদের গ্রাম ঘুরে দেখার পরে আর তারপরে ওই মার্কেট বাজার সব কিছু ঘুরে দেখার পরে কিন্তু আরো কয়েকটা আমাদের জায়গা দেখার বাকি আছে চলুন তাহলে পৌঁছে গিয়েছি এই একটাই জায়গা আর বাকি আছে এইটা দেখেই তারপরে বাড়ি চলে যাব ওই প্রথমে একটা নদী নদীর মতো জায়গায় নেমেছিলাম না যেখানটায় বলছিলাম কি সুন্দর পাতার ফলের কালার এসেছে একজন ভদ্রলোক মাছ ধরছিলেন ওই নদীটার আসলে নাম রিও গ্র্যান্ডে এই যে এই নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এই নদীটাই রিও গ্র্যান্ডে রিভার আর এই ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্রিজটা আর এই নদীর যে এই খাইটা মানে হঠাৎ করে যে এত নিচু হয়ে গেছে এই অংশটাই দেখার আর ওই ব্রিজটাই দেখার এই ব্রিজটা জানেন আমেরিকার মধ্যে টেন্থ সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ এই সমস্ত কিছু দেখে ফেরার সময় খুব একটা টাইম হয়নি মানে অনেক রাত হয়ে যায়নি ওই ফেরার সময় তাই ভাবলাম যে কোনো ইন্ডিয়ান দোকান থেকেই একটু টুকটাক ডাল ভাত কিনে নিয়ে বাড়ি যাই কারণ কাল আবার ভোর না মাঝ রাতেই উঠে আর একটা জায়গায় যেতে হবে সে এক বিস্ময়কর জায়গা যাকে কাল যখন নিয়ে যাব আমরা তো নিজেরাও ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে আছি আর সঙ্গে করে আপনাদেরকেও নিয়ে যাব তাহলে আজকের মতো এখানে এই ব্লগটা শেষ করি আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ব্লগটা যদি ভালো লাগে প্লিজ একটু লাইক করে দেবেন আর চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের উইশিং চেস দেখার জন্য